Dust turns into nightfall. Sand turns into glass. Welcome to Ego Egg number seven. え、今日の英語エッグでは役に立つことを教えたいと思います。でもその前にはちょっと謝りたいことがあるんですけども、始まる前には私はいつもトイレに行ってですね、鏡を見て変になってないか確認するんだけども、あの、第一のエッグエッグからね、ここにあのニキビがあるんですよ、実は。で、あの、ずっと触らなかったんだけども、もうなんかちょうど終わりそうな感じなので、さっき鏡で見た時は、ちょっといじって、血がたくさん出ました。なので、ちょっと申し訳ないです。あのー、この黒い点は血、固まった血です。すいません。本当に恥ずかしいですけども、恥ずかしいけど、英語エッグ作りたくて、しょうがないので作ってます。よろしくお願いします。今日のトピックは、えー、数字を表す英語ですね。Words that represent amounts. 数字っていうよりはごめんなさい。数ですね。数を表す言葉ですね。えー、これ日常英語でよく出てくる言葉で、これ知らないと、まあ微妙にニュアンスが変わってくるんで、ちょっと教えたいと思います。まずは、みんなはわかるやつから始めたいと思います。これはわかるはずですね。one。一つとか、一人とか。あの、英語は日本語みたいに、一個、一本、一枚とか分かれてなくて、one であのものの名前言えばいいんですね。例えば、one can。これは can なので、one can って言えばいいし、I have one。一つ持ってますとそのまま言ってもいいし、全然一本だが一枚だが一個だが一台、えー、とか考える必要全くないので、その部分がちょっと楽になりますね。はい。えー、友達でも人間でもやっぱり一人二人とか言うじゃないですか、日本語は。でも英語は、one friend。友達一人。One person. 人一人。はい。えー、っとね。じゃあ今度は一つじゃない場合は二つがある場合。これはもちろん two。two things と言えますね。two cans とか言えるんだけども、それよりはよく言葉で、えー、使うのは couple。a couple。これは二人でも二つでも二個でも二枚でも、えー、使うんですけども、例えばえー、a couple of friends are coming over. 友達2人。2人が来ます。もちろん、two friends are coming over. coming over って言うのは家に遊びに来るって意味なんですけども、a couple of って言ったら2人なんですね。ちょっと曖昧な言葉なんだけども2人って意味なんですよ。えー、I have a couple of 難しいな、これ。I have a couple of pens. 例えば、これがアメリカでいう、あの、郵政ペンなんですけども、面白い話だけど、アメリカで、あの、日本でポスコっていうじゃないですか、郵政マーカーとかのこと。アメリカでちょっとこれ、かすれてるんだけども、シャーピーと言いますね。アメリカ人、大体シャーピーって言えばポスコって意味なんですよ。あ、ポスカだっけ、日本。ポスコ、ポスカだが忘れたけども、とりあえずアメリカはシャーピー。S-H-A-R-P-I-E。えー、日本語でカウントするときは、一本二本とか言うんだけども、あの、it's okay, I have a couple sharpies. あ、大丈夫、俺いく、いくつかじゃなくて、二つを持ってますっていう意味なんです。二つを持ってます。A couple, a couple of friends, a couple of markers, a couple of drinks.I have had a couple of drinks. いやー、ちょっと二、三個って意味に聞こえるんだけど、本当は、カップってのは二つね。Two drinks ね。A couple of drinks. はい、じゃあ次はね、今度は、じゃあ一つはやった。One. で、two ね。二つはやりました。カポ。今度は、三つ以上は、だいたい、few って言えば、a few って言えば、三人とか、三つとか、三本とか、三枚とか。えー、曖昧な数字なんだけども、一応三っていう意味なんですね。例えば、a few of my friends are coming over.I have a few sharpies.I have a few sharpies in my office. 私のオフィスには、シャーピーが、まあ、いくつか。あるいくつかっていうよりは3つなんですね。でも、なんか不思議だけど、3つって言えばすごい具体的な数字だけども、few って言えば一応3つ一応3つっていう意味でもっとあってもおかしくないんだけども、一応3つなんですよ。で、a couple って言えば一応曖昧で言ってるんだけども、一応2つはあるんですね。はい、じゃあ次は、some, 
三いくつかこれはね全然数字が数字が、えー、全然関係なくとりあえずいくつかっていう意味ですね何人かはこれは数字が決まってないですただ三つまあ三人とかはあり得るんだけども曖昧なんですよ Some of my friends are coming over I've had some drinks I've had some drinks いくつかの飲みは飲んだっていう意味なんですね。ドリンクスのことは。だいたいドリンクスって言えば酒になるんですね。これ、あの、ダイエットコーラとかはドリンクスにはならない。Do you want to drink something? って言ったら、コーラでもいいんだけども、Have you been drinking?Have you been drinking? って言ったら、お前飲んだのか飲んでるのか ?Have you been drinking? 飲んでますでしょうかでも、丁寧でも、あの、俗語でも使えるんですけども、汚い言い方でもなるんですよ、言い方によっては。はい、じゃあ、サムの次はもうちょっと数が多くね。many, many of my friends are coming over. many, たくさんの友達が来ます。えー、多くの友達が来ます。many people drink. このまた、俺全然飲まないんだけど、一応酒の例を、えー、言ってますね。えー、many Americans love to eat bread っていうのは嘘なんだけども一応そうやって思ってる人がいるんだけども Many Japanese people like to eat sushi Many Japanese people use chopsticks ってことは Many じゃないねこれはこれは All ですね All Japanese people use chopsticks これは大体ですねすべての日本人日本人全員 All 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 of my pens are sharpie All of my markers are sharpies. Are sharpies. 複数。はい、えー。それが一応よく出てくる、えー、数を表す言葉。今度、テレビ、映画、チャットの中で出てくると思うから見ておいてください。覚え覚え大事なのは、カッポは2つ。日本語にもね、似てようの方あるんですよ。あのー、どれって言えば3つ以上のものなんですね。どれですかって言ったら3つ以上ないとどれが使えないですね。でも2つしかない場合はどっちになるんですよ。どれは使えない。どっちが好き ?Which one do you like? は、えー、2つしか,に使,か使えなくて。でも英語の場合は Which one do you like? は3つでも2つでも OK です。どっちとかどれみたいな、えー、区別する言葉はないです。はい。そういうことで、えー、今度は Self-introduction いきたいと思います。今日の Self-introduction は、すごくね、かわいい15歳の、えー、デンマークにいる子なんですね。えー、この子はね、実はですね、えー、2時くらいからね、このストリーミングをやるって約束したんだけども、もう夜の9時になってしまって、フィンランドではもう,あのもう朝が来たんですよ。で、頑張って寝ずに、寝ずに見てますから、えー、申し訳ないと思います。じゃあ、まず、ごめんなさいね、えー、この自己紹介見せたいと思いますこれは私の英語の自己紹介です All right,、uh, my name is Carla and I'm 15 years old I live in Denmark、uh, Yeah, by the way, I can't really tell if I'm looking into my camera lens or not because it looks sort of weird but yeah, just don't mind that、um, Yeah, like I said, I'm Danish, but I've been speaking English since I was、uh, three years old because I used to live in America,、uh, Florida, and Texas to be specific. Other than that, I speak Danish, of course, and I've been a Yes Japan member since I think 2010,、uh, maybe later or maybe before that. I'm not sure. <laughs> Doesn't matter.、Um, well, I am currently in the ninth grade. Uh, but I'll be graduating next week, so I'll have plenty of time to study Japanese by then.、Uh, yeah, I think that's it. Bye. Hi, これは素晴らしいですね。素晴らしい。あのいろんなね勉強になる言葉が入ってると思います。あともう一つね数字を表す言葉彼女が言ったんで。あの聞こえたかな私が言った、えー、言葉の中には入ってないのでちょっとボーナスにはなります。じゃあ今1個ずつ一個ずつ見ましょう。あちょっと待ってください。はい、すいません。じゃあ今、1個ずつ見ましょう。1つずつ分析しましょう。これは私の英語の自己紹介です。素晴らしいね。日本語でね、ちゃんと言ってくれました。えー、彼女は、えー、今、日本語を勉強してるんで、日本語が話せるんですね。All right.、Uh, my name is Carla and I'm 15 years old. I live in Denmark. I'm 15 years old and I live in Denmark. もう一回聞きましょう、えー。彼女は2つの文章は言ってないですね。
ちゃんとつないだんですね。15歳でデンマークに住んでますと言いましたよね。15歳です。デンマークに住んでますとは言ってない。もっと自然に、I'm 15 years old and I live in Denmark. もう一回聞きましょう。あ、アンドも言ってない。I'm 15 years old, I live in Denmark. でも二つつながってないんだけど、正式には。でも、すごい近くで実はつながってます。I'm 15 years old, I live in Denmark. 止まってないですね。これはすごい大事なこと,ところですね。アンドをつけても全然自然です。はいはい。ちょっと言葉が多いので言っておき。By the way。By the way。これはね、あ、一つ言いたいことがあるんです。先に言わせてくださいみたいな言葉で。Oh, by the way. Oh, by the way. I can't really tell if I'm looking into my camera lens. I can't really tell. ちょっとわからないですが、カメラレンズを見ているかどうか、まあ、その後に入ってくるんですけども、I can't really tell if I am looking into my camera lens. I can't really tell if I'm looking into my camera lens or not because it looks sort of weird. But... Because it looks sort of weird. Because it looks sort of weird. ちょっとおかしく見えるから。あの自分の紹介ビデオを撮るときにね、逆になったりするんですね、あの向きが。なのであの、カメラのレンズを見るのは大変なんですよ、自分の顔を見たくて。Yeah, just don't mind that. Don't mind that. これ、日本語であの最近流行り言葉で、don't mind, don't mind って言うんだけども、この言葉から来て,てます。Don't mind. Don't mind that. それは気にするな。Um... アーム。これはねあの、アメリカ人とか、えー、英語をしゃべる人がよく使う「えー、っとあの」とかって意味なんだけどもこれはもちろんあの上手に言えれば使ってほしいんだけども日本語を話しているみんなにも一応注意してるのはこれ自然に言わないとおかしく聞こえるんですよ例えばアメリカ人で日本語をちょっとしかしゃべれない人が「えっとあの」って言ったら不自然なので「あん」の時はやっぱり考える言葉だから考える仕草がないとダメなんですよ「あん」目をずらすとか、彼女の顔を見てみる、全然見てないんだけども、多分、多分そういうような顔をしてるんじゃないかなと、望んでます。Yeah. Um... Um... まばたきは一応した。Yeah, like I said, I'm Danish, but I... Like I said, さっき言ったように、Like I said... あー、ちょちょ、ちょっと待って。I've been speaking English and Danish, but I've been speaking English since I was、uh, three years old, because... I've been speaking English since I was a, a wa, am, et, o, ano, みたいな言葉だけども three years old. 3歳から一応 Danish って言うんですね。デンマークにいる人のことは Danish って言います。デンマーク人のことは Danish って言うらしいですね。えー、3歳から英語を喋ってるます。I used to live in America. I used to live in America. この used to live っていうのが昔住んでたって意味なんですね。I used to live in America. 昔アメリカに住んでました。これ他の動詞でも使えますね。I used to go to school here. ここの学校昔通ってました。昔何々は I used to なんとかなんとか。でも日本人はよくすることは A long time ago とか言ったりするんですね。昔。昔は直接訳す必要なくて I used to 何々っていう文章の方が全然しあの。自然なんですよ。なので、ぜひぜひ使ってください。I used to study English, but it was so hard とか言えるんですね。昔は英語を話してたけど、勉強してたけども、もう難しくて、そのことがならないように、英語エッグで遊びながら勉強しましょう。もっとキャジュアルで、勉強のつもりじゃなくて、遊びのつもりでやりましょうよ。じゃあ続きましょう。Uh, Florida and Texas to be specific. Florida and Texas to be specific. I used to live in America. Florida and Texas to be specific. To be specific は具体的に言うと Florida and Texas. Florida and Texas. で、ここで一つ気づいてほしいのが State は言ってないですね。Florida 州と Texas 州って言ったんだけども Florida State and Texas State とは言ってない。アメリカ人とか英語を喋れる人は State はわざわざつけない。いらないんです。I live in Nevada. でいいです。あれと一緒ですね。あの青森県に住んでますと日本語で言えるけども、青森に住んでますって言っても、まあ大体通じる。まあ市も県もあるから別かもしれないけども
、東京都に住んでますってわざわざ言わなくてもいいし、東京に住んでますって言ってるみたいなもんですね。I live in Texas to be specific. To be specific. 具体的に言うと。じゃあ続きましょう。Other than that, I speak Danish, of course. And... Other than that, その他には、Other than that, I speak Danish, of course. Of course. もちろん、えー、デンマーク語。ごめんなさい、日本語でわからない。でデイニッシュ語って言わないと思うけど、多分デンマーク語って言うんですよね。えー、デンマーク語は喋れますと。And I've been a Yes Japan member since I think 2010.2010 2010年からかなと思ってるんですね。思ってるんだけど、ちょっとわからない。From 2010, Yes Japan のメンバーでしたと。Yes Japan っていうのは、あの知らない方もいると思いますけども、yesjapan.com がこの英語英語の上にいるまあ親会社みたいなもんなんだけどもね、あの日本語を教えているサービスで、あのいろんな国からの人がこのサイトに入って勉強してて、あのなので、日本語を勉強してる友達がいれば教えてください、yesjapan.com。Uh, maybe later or maybe before that. Maybe later, その後かも。Or maybe before that, その前かも。2010年かの前か後か。I'm not sure. Doesn't matter. I'm not sure. これはすごくいい言葉。I'm not sure. 私はちょっとわからない。I'm not sure. それだけ言え。例えば、How many people are coming today? 今日何人来てますか何人来ますか ?I'm not sure. ちょっとわからないって言うんですね。Um, um, <笑> well, I am currently in the ninth grade. I am currently in the ninth grade. 現在は、えー、中三ですね。アメリカの学校、まあ、デンマークもそうらしいけども、えー、1から12まであるんですね。で、あの大体小日本だったら小6で終わって、そこから中1、中2、中3ってなって、そこから高1、高2、高3だけども、アメリカの方は6、7、8、6th、7th、8th、9th、10th、11th、12th grade というんですね。ちょっと戻して聞きましょう。I'm currently in the ninth grade. 現在は中3です。中学3年生です。I'm currently in the ninth grade,、uh, but I'll be graduating next week, so I'll have plenty of time to study Japanese by then. But I will be graduating next week. でも来週は卒業します。もっと言いました、その後。Plenty of time to study Japanese by then. Plenty of time to study Japanese, so,、uh, but I'll be graduating next week, so I'll have plenty of time to study Japanese by then. So I will have plenty. Plenty of time to study Japanese by then. その時までには十分な時間。Plenty. これをまた、えー、数を、えー、表すですね。言葉ですね。Plenty. 十分な時間。Uh, plenty yeah, of time. Bye. I think that's it. 多分それで終わり。Bye. Bye. はい。あ、あ、あ、はい。さあ、ありがとうございました。本当の名前言ったかな最初の方に。もう一回聞きましょう。私はね、あの、ユーザー名でしか知らないんですよ。ユーザー名はデンマークだけど。これは私の英語の自己紹介です。All right.、Uh, my name is Carla. 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 日本人にはもっともっと、あのもっともあの言いにくい名前ですね。R と L が入ってますからね。Carla. Carla. はい。Thank you very much, Carla. えー、ありがとうございました。英語エグの、えー、奈良でした。じゃあ、えー、英語エグに、えー、参加したい方、えー、ぜひ、今、えー、アメリカ人とか、えー、デンマークの人とかから自己紹介をもらってるんだけども、えー、あとは日本人のハルさんとか、青、え、井、ー、さんからもいただいてますけども、何よりもあなたの日本人の英語の自己紹介が欲しいので、ぜひ、g at 英語エグ .com に送ってください。えー、下に入れます、多分。えー、ここに、えー、リンクを送ってください。宅急便でも何でも、えー、ファイルの宅急便ですね。送ってください。じゃあこれからは YesJapanDaily をやりたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまた明日。